Ayong gabi sa tanan natong mga kaisonan. Shout out sa lahat ng mga kapatid natin sa lahat ng dako ng mundo. Shout out kay Pastor Chris Valentos po, ang remnant of Chris. Uh, shout out to Pastor Tony Villanueva sa Tansan Kabidi at saka sa lahat ng mga kapatid natin sa Singapore at saka sa Hong Kong at saka sa Israel. Kumusta kayo lahat? Naingat kayo dyan na tumataas talaga ang intensity sa kalaban natin pero That's normal for the situation because Jesus says that there, there is in vanity, there is in corruption. Lahat ng ilalim sa alaman ay mamamatay, sabi ni Jesus. You will die in your sins. Because I will go, I will be glorified, I, I will become Christ. And if you remain in the law, if you remain in Uh, the old covenant, then you will die in your sins. Unless you believe that I am He. John 8 verse 24. Uh, dito ngayon mga kapatid, uh, dito tayo sa patuloy na series sa ating uh, Epistle of Hebrews. No? The book of the 13s. No? Uh, last uh, other day, uh, nag uh, recording tayo at saka na lokoy natin yung ano spiritual maturity ang, ano ang ilhanan uh, sa uh, hindi pa uh, tumatanda <laughs> mahilig sa gatas mahilig sa ano ay kunting uh, problema sa pagkain ano pagkalibanga uh, may <laughs> batsok So, gamay ra nga problema, hadlok, no? Para karon, mga kaisuna na ron mahadlok sa ah uh, ning vaccine, no? So, big hadlokan may John. If you the, the Bible says that no one can separate us from the love of God, no? Either death, kamatayon, gihapugon, kita son, wala wala, wala bisan sa nga mga pemoral tao pero ang mga tao mura og ginuor daw bahala <laughs> ginuor do gayran dios naga hatag na to og mensahe he, he speak to us through prophets because uh, uh, wala tayong intimacy wala tayong dikit so kailangan tayo ng ibang tao na magsabi sa atin na mahal ka ng dios no so ginamit yang angels god speaking to our forefathers through angels no to Mary through Joseph no through Herodes no now what is he is speaking to us through his son and itong son go kaksunod ta ni ni Maria pero mingon si Jesus ka no 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 li metang hiri that's me not because i need to go to the father so he cross the skies mga isora sila nakadito na siya Balik siya niya. Mabalik ako. Bupuyo ninyo. <laughs> Manang kita na ang iyong templo. Kita na ang iyong puluyanan. So, karun mga isyon. Ang problema yun eh. Ang... Itong niyagi. Hebrews 5. Ako isibuta, no? Karun Hebrews 6. No? 1 to 8, no? Ang kakuyaw. The peril of not progressing. Ganahan ra kahit na magpabilin nga humitan. Ganahan kita magpabilin nga gata sa tangin nun mga isyonan. Normal Christian life is to be one of the spiritual growth and progression. Normal gina siya nga mutubo ta. Ang Kristohan ang kinabuhi. No? Nagsugod ta sa uh, pagkabata of no? babes in Christ. We feed of the milk, of the word. So as our spiritual senses are exercised to discern good and evil, we are then able to progress to solid food. Pagkaon nga ligon, meat, no? So in this way, we are to grow in the grace of knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. 2 Peter 3, oh, 8-10. Ano yung gingon sa atong amigong pastor nga inaccurate daw ang akong mga sinasabi, inaccurate. Isa, kinalang mo tubo da. Sa so, may alam mo, tubo da, no? Uh, ay na pag <laughs> kaugatas, ay na pag perform da, kay it, it is done. Mayroon si Sustitilistai kung siya matumis dili na tamo purma pa nga daw kita ang nikimo no kita ang wala ta delikado loy kay ang Dios no 
But as we saw in the previous lesson, Magison, ang mark of the spiritual immaturity, ilhan nga immature ta, tungod kay gatas rin po na itong ginom, no? Ato nga pong lipay ng Diyos nga, nalipay na siya, no? Ato nga po siyang, ato siyang marutawagon mo, ngayo nga po tanay, si kita gana, no? So, not all grow as they should and some of the indication of immaturity are, no? Akong isigutan ni Agi, ang dullness of hearing. Kinanglantag laing pastor na masulti na to, kinanglantag prophet, kinanglantag sa sigon, kinanglantag, alam, hindi mo nakadungog sa Diyos. Bungol atong dilunggan. Gana, maminaw to sa lain. Kuso kayo ta, maminaw sa lain. Mabilib ito. Mahan hita ako ng Tega Manila. Mayon. Uh, uh, sa'yo yun mayon, right? akin yan no? so, kung hindi, kung wala pero ang Diyos naghatag na niya na eh. inability to, to teach others kita, maminaro ta dili, kahit ta maka share no? sa ano niya, ang atong diet of milk only dali ratang may ubos gatas rato, dali ratang may patso no? inability to discern good and evil, Hebrews 5.11-14 But if you won't grow spiritually as we should, mga kaigsoan, so may tabo na to, no? Is spiritual growth really essential? Kikinanglan ba ni na to, mga kaigsoan? Yung mutubo kita? Is there a danger involved in not progressing spiritually? Gili ta mo suwag? Ang mga tao, kaigsoan, nga wala mutubo, hadlukan sa addiction, hadlog sa bakuna. Marag si Pedro ba? Si Pedro, sa, before the cross si Pedro, isog siya, pero hadlokan. No? Hilper, kung inidool niya, mingo ng hilper niya, kaupan mo na, no? Pangina, hindi. Hindi ko kilala yun, no? Dool si Sundalo. Ano man, hindi ba siya makabarog? Isog siya, tinawahan nun, manang dagang kayong mga isog sa plaza, no? Tinawahan nun. Dipinsaan ako ng Diyos. Who you are to depend God? No? God is God. Wala nga, mga kaisonan, ano na ba yung kakuyaw? <coughs> o kalambigitan o mahitabo yung kaisonan. Sa Hebrews 6.1-8, we find that in that there is a peril of not progressing. Doon ay kakuyaw sa mga dilig yung mga suwag. It is possible for Christian to find themselves in a very precarious situation. As we examine the passage, We not mga kaigsoonan, kung imunta na, the duty of pressing on to perfection. May yun ang Hebrews 6, 1-3. The perfection we seek is to uphold maturity in religious knowledge. As means mga kaigsoonan sa 1 Peter 2-2, nga ipakaon mo sa gatas, James 1-31, We need the word of God. Kinangla na to ang santos ng pulong that we need grow thereby, mga kaigsoonan, by receiving the word with humility into our hearts. It can save our souls. Sigurado gayon, mga kaigsoonan. Sa niyang pure ng pulong, dili haluan o performance, dili haluan o paningkamot, dili haluan, mga kaigsoonan. You need to embrace the perfect milk. All development of spiritual life. Mau neng kita nak lain atau second Peter one five three. So to faith and knowledge, we must add the qualities of a godly character. So as we develop this godly character, it's on we develop come to know the Lord. Nganong nama i godly character? Nganong mingon manang Jos? Nganong mingis Pablo? Ingon man Jos balaan kamu. You are holy. Nganong mingon masih Pablo nga kamu ngatus mga balaannya. Kita mga performer. Kita mga Init kayo, may ngayon ang dili ko, magkasasala ko, basay lo ako gino. Ako ay makatao, makasalanan lamang, mura magpaubos na mga iba. Pero the Bible says that we are holy. Wala nga, ang mahitabo may isoon, ang pulong si Diyos nga balaan nga nagpuyo na ito, mga kaisunan. Mauna niya ang atong nadawat. Uban sa pagpupos atong kasing-kasing, nga mauna niya makaluwa sa atong kalag. Uni ang development of the spiritual life as an end, mga kaigsoonan. First, Siga Peter 1.5.3 Mohatpod kini sa pagsalig o pagtuo. You trust God 
Panginoon niya titilistay kung siya matumis. Usaling ka niya. And we must add the qualities. Ang kalidad sa gapuyo na to, dili kabalaan tungkol kay maayo kay ka mo duko-duko, may kay ka mo piyong, may kay ka mo hampo. Balaan ka, kagipuyan ka, balaan. Ang balaan mo'y nagpuyo ni mo mga kaisonan. No? Muna, ang kalidad sa pagkabalaan o karakter nag-develop sa atong kinabuhi o kinasuluran. Nga naman na isaw, tungkol kayong Diyos mismo nagpuyo sa atong sulod. Muna, you are holy. Sa dahil na dawat ni mga kinabuhi, ato mo kong patungo sa ona nga, atong ihatag atong kinabuhi. Ang tinaw, dili yung kakahatag, you can't give your life because you don't have life. Only God gives His life to us. Unang, ang, ang issue is on God came to give His life. Ihatag niya ang kinabuhi ng Renato. Dili kita ang naghatag sa kinabuhi. Wala man tayo kinabuhi. Ang God may John. Unang nga, ang development sa spiritual life, may tabo nga muen ang imong panikamot, ang imong pakigbisog. Sa na masabta ni mo sa 1 Peter 1.5-8 may John, nga na kay pagtuho, kay balong at kaniya. Ni tungod sa imong pagtugay balong ato kaniya do nay kalidad sa Dios nung kinaiya. So as we develop this godly character, we truly come to know the Lord, mga John. Lord is messianic name word for Christ. Oh, Lord or Christ. That is Christ means anointed, Christ means God, Christ means deity and Lord is a messianic name for Christ. So for this we need uh, for, for this we need elementary principle of Christ mga kaigsonan nga matod pa sa Biblia ato ning gikinahanglan sa atong teksto nga nalambigit ni ang pagpanudlo o sa paghisgot sa repentance from the work pag, pag usab repentance ang unahon na ang repentance kay ayuno magod hilak pero repentance means change of mind So we need to change our mind. No? Uh, ang atong ibuhat did works. Human na gibuhat sa Diyos. Kita naningkamot kaya po nung buhat. No? Human na niyang trabaho. Kita nagtrabaho or kaya po. Manang we need to change our mind from did works. Turning from works which produce spiritual death. Kung mag-focus ka sa trabaho, mag-focus ka sa paningkamot, pakigbiso, it's on nagproduce ka ng espirituhan ng kamatayon. Wala, wala kay espirituhan ng distinction. Wala kay kinabuhi. So, because you try to work which God has done already. No, mga kaigsonan. No. Wala nga, Paul describes such work, mga kaigsonan, Ephesians 2, wala nga Ephesians 2, patay ka mo. Patay ka mo. Wala ka mo. Ikang ko. Gibuhi ka mo sa Diyos. God resurrected quicken us mga kaigsonan, Romans 6.21 The wages of sin is death. Ang bayad sa sala, kamatayon. Manang patay ta. Manang agibuhi ta niya. Ang atong pagtungo to si Diyos, the trusted conviction in God and His promises. And that is essential in pleasing Him. Hebrews 11.6 Without faith, it is impossible to please God. At wag ay gusto mo itong makita ang man. May son, you need Musaling ka sa di makita. Muna nga, this faith is produced by the word of God itself. Ang pulong si Diyos, ang lumsay nga pulong, mauni ang naghatag ka nato. Romans 10.17 Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Hearing by the word of Christ. Mga kaisonan. So the doctrine of baptism. Uswag na ta, di na natang magpabilin. Mga orang kaya hapon. Mga kaisonan. Muna nga, in the first century, after death, There were many ritual washing practiced by the various sect of the pagans and Jews. mga pagano, mga Jew nagpractice nila nini mga ritual nga washing of feet. Oh, yeah, humble mga puta naon logi logi pon. Pero mga isunan ang dugo ni Kristo agnos ni katulis pikata mundi. Nimo ay nagwangtang naghugas sa kapila pa hugasan ni mutil at mutil ng pikangkang ni dus abog may John yah. Itong hugasan, that's a sign of meekness. Pero mga kaigsonan, ang pinakamayong pagpaubos mo, ang pag-ilang ang Diyos nagpuyo ni mo. Ikaw ang iyong templo. Muna mga kaigsonan, ang John Baptism was distinguished from Baptism. 
Mana karon, it is important to understand the different kinds no, of baptism practice. Ang bautismo diha kang Kristo. Matuslo ta ma, ma, ma Acts 19 verse 1 to 5, matuslo ta diha kaniya malubong kita. Nearly all Christian religions practice some sort of baptism of his own, but most do not practice the reason stated in the scriptures, Acts 2, 38. Sabi niyo sa Acts 2, 38, no? Acts 22, verse 16, and Romans 6, verse 1 to 6. Mali siya, gilubong kita uban kaniya. Sila yung gilubong siya, kita gilubong. Before the cross, instead of me, siya ang gilansang para nako, siya ang namatay para nako, siya ang gisilutan tungod nako, instead of me. Pero Romans 8, Romans 6, it's on, dili para nimo, dili lang para nimo, kung dili ikaw, kuyog niya, siya nang nabanaw siya, nabanaw, siya nang nabalaan siya, nabalaan ka, dili kay maning kamot, makaspod ka balaan, may zon. Muna nga, you need to embrace God. If you embrace God, then, God lives in you. You see him. Wala nga. Importante kayo masabtan may John. Nga. Iyaan daw na to kining mga elementary nga doktrina patulunan. Oh, kinanglan man na to ni siya. Pero sadang na it is done. Mingan si Jesus titulis tayo. Ikaw siya matumis. It is done. Mana. We need to embrace the finished work. Mana. Mingan ang ginoo sa sa John 1.12 sa tanang mito sa finished work. Kung ito ka sa finish work, Ixon, before the cross, gibuhat ni Jesus ang tanang paningkamot na mahitabo ang mahitabo. Muna may sa tanang mito sa finish work of Jesus, o mudawat, o, o sa tanang mudawat sa finish work, receive the finish work and believe that he become Christ, na himo siyang spiritual, na himo siyang Kristo. Acts 2.36, the man you crucified, God made him Christ and Lord. Mga Ixon, Wala nga, mutubo na. <laughs> Mahimo daw ka anak si Dios Anak na naka sa Diyos, may Diyos. Dili na daw ka ilalom sa unod. If you are son. Pero if you are under the law, well, it will kill you. Mamatay ka sa bala, balaod. Mamatay ka before the cross. Mga kaisonan, ang tanang panikamot. Si Pedro, before the cross, isugay siya. <laughs> Magpakamatay siya. Magpakamatay ko ginoo. Wala'y makahilabot ni mo. Muna'y hisuhanon, may John. Mga isog nga sa unodra. Kutub. Niya, di ka marugog. Pangutan nun lang hilper ng sundalo. Di, di na malikas na, may John. Katulo, na malikas. Pedro ka naman, before the cross man siya. Hisuhanon siya. Pero after the cross, na, 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 nakaila siya sa kinabuhi. May siya, kining Jesus, ganyan yung kipatay, gihimong Kristo. Yeah, mo na nga siya nagpuyo na sa sulod. Siya na ang atong tag-iyas balay. He owns the house. Mga kaisunan, mo na nga, importante yung masabda na ito. Adun ay kalaglagan kung mapabilin kita sa before the cross or kining ito ang eternal judgment. Another theme of the apostolic preaching zone sa Acts 17 verse 20 to 31. All stress in their epistle, no? All, uh, Ang tanan uh, gi gi hatod yun nga to sa sa starting point no understanding the concept serve as the beginning of spiritual growth no Wana, sadly some of, of who have been christian for years still need someone to teach you again the first principle of oracle of God. Balik-balik, may John. Dugay na kay ta, balik-balik nga po. Matinga tayo ni Christian kay Christian din eh, pag-abot sa lang yung lungsod, wala, mawala. Dili man ligon, may John. Wala man makapundar ang ligong patukuranan. Mga nga, but we also need to go on to perfection. That's the right move, mga kaisunan. Nga kinahanglan mo, 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 mo hamtong ta. Ito ba, sag-unsa nga tuwali sa kinabuhi. Wala mingon si Pablo, wala'y bisan kinsa makapahimulag ka niyo, wala'y kaguto, wala'y kaubo, wala'y 666, wala'y vaccine, wala'y had, hadlog tao. Matod ba? Naanaw diya sa injection ng kwan? 
Ang tanang markahan sa 666, kantong mga yaha. Ang tanang nga ilalom sa balaod, may zone, ilalom na nasa numero sa mapintas. Nga mananap, number 6, human, human world, human. 6 is number man. Number sa tao, if you belong to the human nature, you are. Markahan nyo kay zone, nga naman, ikaw pa naman mo. Pero if you are belong to Christ, ang tanang na sa unod mamatay, ang tanang na sa unod takikaway si Diyos because it is hostile to God if you live in the flesh. If you believe, mana ang wali ni Jesus, it's all repent. What is repent? Change your mind that you are created in the image of God. You are a created human. Sa dihang gigamaan tao, physical is on to commune the earth. You know, we are full of glory. Ang issue is on is full of glory. Pero sa dihang nabali ang spirituality to physical, nahimong come short of the glory. Pagka come short of the glory, we are controlled by the senses. Seeing, touching. Muna mingyo na gino, love not the world, neither the things of the world, because the love of the Father is not in them. The last, the, 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 the last of the eye, the pride of life, is not of the Father. It is of the world. Muna, if you are controlled by the senses, if you are still under the flesh, then mamatay ka, Ikson. You will be COVID. Mamatay ka. You are under attack by the virus. Nga naman, Mason, this earth is in vanity. And the only key for this corruption is the glorious sons of God. Unless you accept that you are created in the image of God, you are full of glory, you are not sinner saved by grace. You are holy, Mason. Wala nga ang danger of irreversible apostasy. Ang may tabo, Mason, bantay ninyo ni privileges some apostate had enjoy. Ang mga tao nga nag-anam ka, layo, nagkalipay ro po sila nining performance nga, mo hilak, mo katawa, mo, yeah, yun, makasasala. You're not, you're not sinner anymore, mga iso. Dili na ka makasala. You're saved by grace. Iluwas na ka. Ang tanang ilalom sa krasya, dili na ilalom sa balaod. Dili na ilalom sa sala, mga iso. They were once enlightened. Muna yung problema. Once nga ikaw, nakakailan niya, may kayo niya. Balik kaya po kasi performance. Mauna niya yung nakitabos mga, mga Hebrewa nun. Balik sila yung John. No? So good sila pagtuo. Tiwaso nila buhat. Tiwaso nila sa panikamot. Tiwaso nila sa wadwad. No? Mauna may John, they have tested the heavenly gift. Ang problema, the word mga kaisonan test suggests a deep personal experience. Nastilawa nila ang kaluhoy krasya ng Diyos. Pero, may kamot mo itong simbahan, malipayan ng Diyos, no? Kinsa makamulipay si Diyos? Ang Diyos nalipay na, while you are sinner, He died for you. Nalipay na siya ni mo, mga kaisuan, which He experienced. Kinaing mga tao, Hannah, naka-experience sila sa forgiveness of sin, no? O niya, being in Christ, no? Pero mga kaisuan, ang balik kaya po, they have become particulars of the Holy Spirit. Nakasinati na si Espiritu Santo. And they also refer back to their conversion, the word particulars, my exon, mutokyos is significant. Gitawag ni mga Christian nga particulars sa kanang mitokoy, mitokoy of the heavenly calling. Sinati sila sa langit ng tawag. So the particulars, my exon, of Christ, Hebrews 3.14. Nakaambit na dia kang Kristo. Kristo means unwanted Christ. Pero patawar ko, we understand that Christ is the unknown thing. Christ. Pero mag, mga pastor, mag ampo, Lord, ihug ako. If you have Christ, then you have this unknown thing. Wala ka magkinahanglan, may zon, mga ayaw ka. Ano man, na naman kung ano mo. You need to, to, to humula lang ka niya. Baba niya as presensya sa Diyos. No? So they had experienced the power of the AIDS to come. AIDS to come is likely a messianic AIDS. No? Asar in with the first coming of Christ, the consummated with His coming, or like foot. So the power of these, He had experienced certainly include, include the power experienced by all Christians. Man ako pagdasing mga kaisonan, doon ay kakuyaw kung magpabilid ka, nabili mo tubo. Doon ay kulba nga kakuyaw ikson. 
kung magpabilit ang dili mo suwag, dili ba mo mo hamtong ba? Kay kining kalibutan na, kining gobyerno na doon, mugukod ni sa mga unod, mga unod nun, mugukod ni sa mga kristuhan nun nga, nagsalig sa ilang kaugalingong paningkamot, manang moth, away, pero kita, kita nga na sa ginoo, so, wala na, wala na tayong ikadlo, kaya dilim ta madlog mata, spirit ko mata, dilim ta madlog, so, nga, magkagutog ta, nga naman, tungkol kay, dako siya nga niya, kanato, kay kaniya nga niya sa kalibutan, dilim ta, wala nang siksik, wala nang marka, so, on, We are sealed by the Holy Spirit. Ephesians 1.13-14 Siliado na ta. The Spirit is our down deposit nga ang Diyos na mo itagiya sa atong kinasuluhan. Dili na ta ilalom niya ng mga unsag kahadlok-hadlok mga kaisonan. Wala na. Ay nagkahadlok niya mga kaisonan. So alang sa mga Kristohanon nga ignoramos sa revelation sa Diyos nga pagpadayag nga gipuya na ta. He owns us. You are not of your own, you but money problema. Okay. Ang 1 Corinthians 6.19 to 20, ipalit na daw sa mahal nga bili. Dili na daw tamo yung tagiya, pero nagkang kayo mga pastor nga mo, welcome sa tagiya. So, welcome mo ng Diyos, karong buntaga, karong dubinggo kayo. But you cannot welcome the owner of the house. He owns us. You are not of your own, you are bought with a price. Glorify God in your body. Wala na. Ayaw. Ayaw welcome mo. Uya mo na mga kaisonan. Ako'y welcome. Ako'y tagihan. Yung welcome mo. Isod ta na, mga kaisonan. Muna ang problema sa atong Chloe Hounson. Kinangla na itong masayra na ito. Either we reject Christ or we accept the reality. So, note mga kaisonan. The fearful destruction reserved for them. Aduna ay makahadlok nga kalaglagan nga giandam sa mga taong. Muna, gukuron mga ka. Di ka magpamarka, gukuron ka, unod mo ka, markaan mo ka kayo, unod mo ka, kauban mo ka nila, kinanglan mo silyo man sila sa mga taong unod. Ilalom sa senses, ilalom sa kabalaka, ilalom sa kahadlok. Muna mingon na gino, ayaw mo kahadlok, ano mahadlok man mo, huwag kayo mahadlok mga langgam. Ano man, ano man, mura man mga pagano, mura man mga hintil, puno sa kahadlok. Dili mo ko ta mahadlok. Ang espiritu, dili mahadlok kayo walay unod o bukong pa iso. Muna nga, we relax in Him. Relax in God. Relax. Ang kuya is all destruction reserved for like unproductive branches. They are rejected. Whose end is to be born? Di pa tama mo nga. Di pa tama mo. Kuan kayo nga naman. Gasalik mo tas to kukulong nga bilidad. Yung may manta mo diskarte mo pa hilak-hilak. Mo pa. Di mo. Mga iso na ang gusto ang Diyos nga mo increase yan sa anong kinabuhi. Di li madanis ayuno. Di madanas digit. So, instead, they are like thorn or briars. Mga tunok sila, mga sampinit. Taking nourishment, but not producing useful fruit in return. Hebrews 6, 7-8. So, with similar illustration, Christ warned His disciple in John 15. Putlon yun. Wala nga, gukron ta sa araw. Karong sunod buwan, mga 2021, na ay persecution niya. Mga mingon ang ginoon, no worship in the mountain, no worship in Jerusalem because the Father is looking for a true worshiper who can worship in spirit and in truth. So if you want to, you will not fulfill the last of the flesh, walk in the spirit. Believe that you are created in the image of God. Ang plano si Diyos ni mo, maayong nga butang ka na sa tanaman sa Eden, it's not complicated. Buffet everything, you will not be in worry. Pero sana mapuno ka sa senses, mapuno ka sa Karang kalag, so living soul. Kaya ang living soul, wala man na buhat ha. Infusion of spirit and humus na himong living soul. Pero sa dahang nahitabo, kinig so, na himong living soul ang tao, wala siya may ilalom sa senses. Ilalom siya sa presensya sa Diyos. Pero sa dahang nakamsert sa himaya ang tao, kontrol na siya sa living soul. Ang living soul mo na ang kabalaka, kahadlok. Manaming nga nang ginawa, ang side is sin. Ano, akong pagdasig mga kaisonan, Doon ay paglaom ang kinabuhi. Sa dehang masabta na to, ang tinod ng minsahe ni Kristo, mingon siya, repent, metanoia, change your mind, that you are created in a misugan. Thank that God leads in you. He owns us. We are the temple. We are the, the Father's house. Kitang balay sa Diyos. O dili tamahadlo. Dako siya nga niya ka na to. Kay kaniya, nga niya ang kalimutan. Ang Diyos, nga panalangin kini mo. O God bless you.